ഫ്രണ്ട്സ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവുമാണ് ഉള്ളത് പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും നോട്ട് ചെയ്യാം പ്രാചീന കാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് തിരുവനന്തപുരം ാന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞു നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രാചീന കാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാലും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടുമാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാല് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെയാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ശില്പങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരം മാർ ബസേലിയസ് കോളേജിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരം മാർ ബസേലിയസ് കോളേജിൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ പ്രതിമ കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയും കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയും തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതിമകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ പ്രതിമ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് മലപ്പുറത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു തൊഴിൽ രഹിതർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ചെന്നൈയാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ട നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം നോട്ട് ചെയ്യുക എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ജില്ല അല്ല സോറി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം 
സോറി ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് ചെന്നൈ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട നിലവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് പ്രതിമകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മാർ ബസേലിയസ് കോളേജിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ പ്രതിമ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമയാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ പ്രതിമ ഈ പ്രതിമ കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു തൊഴിൽ രഹിതർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈയാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ല എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് നോക്കാം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരമാണ് ജയ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി സ്ഥാപിതമായത് ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് നോക്കാം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചിത്രലേഖ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിത്രലേഖയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് മേരിലാൻഡ് മേരിലാൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ചിത്രലേഖ തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രലേഖയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡിയോ സിനിമ സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മേരിലാൻഡ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഉദയ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പറഞ്ഞു നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിത്രലേഖ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാരിലാൻഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഉദയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ഉദയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അടുത്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലരാമപുരത്തെയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബാലരാമപുരം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാഞ്ചസ്റ്ററിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാഞ്ചസ്റ്ററുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണ് അഹമ്മദാബാദ് 
കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്ററാണ് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററാണ് തമിഴ്നാടിലെ കോയമ്പത്തൂർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ എന്നാൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററാണ് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബാലരാമപുരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പി ബാലരാമപുരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പിയാണ് കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്ത് പത്ത പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബാലരാമപുരത്തെയാണ് കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബാലരാമപുരത്തെയാണ് അപ്പോൾ ബാലരാമപുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണ് ബാലരാമപുരം ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അഹമ്മദാബാദ് കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണ് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ തമിഴ്നാടിലെ കോയമ്പത്തൂരാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ ആണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബാലരാമപുരം പണി കഴിപ്പിച്ച ദിവാൻ ആരാണ് ദിവാൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പിയാണ് കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബാലരാമപുരത്തെയാണ് അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് വാമനപുരം നദി നദികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറാണ് അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ നദി പെരിയാർ വലിയ നദികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാർ രണ്ടാമത് ഭാരതപ്പുഴ മൂന്നാം സ്ഥാനം പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ചോദിച്ചാൽ അതും മഞ്ചേശ്വരം പുഴയെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് നെയ്യാർ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് അതും നെയ്യാർ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ വാമനപുരം നദിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമുണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം എന്നീ രണ്ട് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് നോട്ടിയ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ കോട്ടം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളാണ് തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം വയനാട് ജില്ലയിലെ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യമല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യമല അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വലിയ നദി വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് അഗസ്ത്യമല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അല്ലെ അപ്പോൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് മഹാവിഷ്ണു മതിലകം രേഖകൾ ഏത് ക്ഷേത്രവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് മതിലകം രേഖകൾ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരമല്ല തക്കല തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിലെ തക്കലയിലാണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മ്യൂറൽ പഖോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെയാണ് മ്യൂറൽ പഖോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്രശസ്തമായ പത്മനാഭ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് മഹാവിഷ്ണു 
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണ് മധിലകം രേഖകൾ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടിലെ തക്കലയിലാണ് മ്യൂറൽ പഖോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെയാണ് ഇനി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്ര അനിമേഷൻ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്ര അനിമേഷൻ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂറാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്ര ആനിമേഷൻ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്ര ആനിമേഷൻ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരം ഉള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂർ ആണ് കോട്ടൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂർ ആണ് ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി മൃഗശാല എന്നിവ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗശാല എന്നിവ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കിംഗ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരസ്യ വിസർജന വിമുക്ത നഗരസഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരസ്യ വിസർജന വിമുക്ത നഗരസഭ നോട്ട് ചെയ്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരസ്യ വിസർജന വിമുക്ത നഗരസഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി മൃഗശാല എന്നിവ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കിംഗ് മ്യൂസിയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരസ്യ വിസർജന വിമുക്ത നഗരസഭ എന്നിവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി മൃഗശാല ബാങ്കിംഗ് മ്യൂസിയം ആദ്യ പരസ്യ വിസർജന വിമുക്ത നഗരസഭ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്കാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 
ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുനലാൽ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുനലാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം നോട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടം പട്ടത്താണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുനലാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് പട്ടം തിരുവനന്തപുരം എന്തൊക്കെയാണ് ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറി ഓൺലൈൻ ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രഷറി കാട്ടാക്കട അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് പുനലാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കിൻ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടം അടുത്തത് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയായ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയായ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പോലീസ് ഐ ജി ആയ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ പേരിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പോലീസ് ഐ ജി ആയ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ പേരിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം പറഞ്ഞു നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയായ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടത്താണിത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പോലീസ് ഐ ജി ആയ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ പേരിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം അടുത്ത പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം വൈദ്യുതി കാറുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിംഗ് ബൂത്ത് നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരം നോട്ട് ചെയ്യുക വൈദ്യുതി കാറുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിംഗ് ബൂത്ത് നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രഥമ കേരള സഭയ്ക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രഥമ കേരള സഭയ്ക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പ്രഥമ കേരള സഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത് പ്രഥമ കേരള സഭയ്ക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ
സോറി വൈദ്യുതി കാറുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിംഗ് ബൂത്ത് നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ പ്രഥമ കേരള സഭയ്ക്ക് വേദിയായ നഗരം പ്രഥമ കേരള സഭയ്ക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പ്രഥമ കേരള സഭ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂർ ഇനി ഇവയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വേറിട്ട പേരുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാദമി ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൈമനം നോട്ട് ചെയ്യാ പറഞ്ഞു നോക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാദമി ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൈമനം കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാദമി ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൈമനം അടുത്ത നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയമാണ് പിരപ്പൻകോട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പിരപ്പൻകോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയമാണ് പിരപ്പൻകോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടികവർഗ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് പാലോഡിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടികവർഗ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോഡിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്വാട്ടിക് സമുച്ചയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പിരപ്പൻകോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടികവർഗ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് കൂട്ടുകാരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യാ ഇനി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്ഥാനങ്ങൾ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിന്റെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേര ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കേര ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നബാഡിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നബാഡ് മിൽമ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നബാഡ് മിൽമ കാരഫെഡ് എന്നിവയുടെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിന്റെ ആസ്ഥാനം കേര ഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം നബാഡിന്റെ ആസ്ഥാനം മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നിവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് 
കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുമ്പ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാട് തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പത്താം സ്ഥാനങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പഠിക്കണം പറഞ്ഞു നോക്കാം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുമ്പ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാട് നമ്മൾ വനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാട് തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സോറി തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടം കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാര്യവട്ടം അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അവയെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യു